欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。把古装杨子和鞠婧祎放一起看，演技差异出来了。古偶大 IP 在中国影视界有着独特的地位，曾经的《仙剑奇侠传》系列是一部代表作，其中的演员阵容更是给人留下深刻的印象。刘亦菲、刘诗诗。杨幂以及赵丽颖等一众实力派演员，以其出色的表演和形象诠释，为这部经典古装剧增添了许多魅力。随着时间的推移，古偶大 IP 的演员阵容发生了翻天覆地的变化。现如今，原先的实力派演员被一些新生代流量小花所取代，其中以鞠婧祎和虞书欣为代表。这种变迁引发了观众对古偶剧市场的关注和讨论，对比不同时期的演员表现更是成为了一个热门话题。演技差异的原因有很多方面，首先是演员的专业素养和表演功底。在古偶剧中，角色的塑造需要演员有深厚的演技功底和对角色的深入理解，只有这样才能将角色演绎的生动立体。角色塑造的质量也受到剧本和导演的影响。优秀的剧本和导演能够给演员提供更多的发挥空间和指导，帮助他们更好的理解和诠释角色。演员个人的努力和自我提升也至关重要，包括不断学习和积累经验、反思自己的表演，以及不断挑战新的角色和表演技巧。这些因素共同作用。决定了演员在酷刑戏等关键场景中的表现。对比演技差异的影响，首先是观众的观感和接受程度。优秀的演技能够让观众更好的投入剧情，感受角色的内心世界，从而增强剧集的吸引力和感染力。反之，演技不佳或者不合格的表演，则容易让观众产生反感和不满，影响整部剧集的口碑和评价。演技差异也可能影响到演员个人的发展和前景。优秀的演技能够为演员赢得更多的认可和机会，提升其在行业内的地位和声望。相反，演技不佳或者表现平庸的演员，可能会受到市场和观众的冷落，难以获得更多的机会和资源，影响其职业生涯的发展。提高演员的演技水平，加强对演员的培训和指导。以及注重剧本质量和角色塑造，都是古偶剧市场提升品质和竞争力的重要途径。当前古偶剧市场面临着一些挑战和困难，其中演技的不足是一个突出的问题。过分依赖流量明星和忽视演员的专业素养，导致了演技参差不齐的局面，这对整个剧集的质量和口碑都造成了影响。一些剧集在制作和剧本上也存在着一定的问题，缺乏新意和创新，容易让观众产生审美疲劳和倦怠。古偶剧市场的竞争也越来越激烈，各种类型的剧集层出不穷，观众的选择面也越来越广，这对剧集的制作和演员的表现提出了更高的要求。面对这些挑战和困难。古偶剧市场需要重新审视自身的定位和发展方向，注重提升剧集的品质和影响力，加强对演员的培训和选拔，以及注重剧本的质量和创新。只有这样，才能够赢得观众的认可和支持，保持古偶剧市场的活力和竞争力。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。